turpinām ceļu gar Latvijas Krievijas robežu. Uz dienu ir bus, un no esam iegriezušies izdaudzinātajā slutišķu vesacībnieku ciematā, slavenajos Daugavas lokos. Respektējam klusumu un ceļzīmes, atstājam motociklus stāvlaukumā, pusi kilometru pirms ciemata robežas. Ciematā iejūt ir sajūta, ka esam pārkāpuši muzejas lieksni. Turizus gan neredzam, bet kontrasts starp 200 gadīgām vēsturiskām guļbūvēm un mašīnām pagalmos kopā ar gudiem māriņiem un grillu vietām vedina domāt par Daugavpiliešu brīvdienu atpūstu zonu un cerības šeit satikt īstos vēsturiskos iemīkniekus strauļas sarūk. Atdien, Regi? Mēs te tādi ceļotāji ziniet. Svaigi rekonstruētā koka viensētā ierīkot slutišķu vesticībnieka ciemata muzejas, ciemata vizīta karta. Muzeja saimniec apstiprina mūsu bažas. Ciemtā palic tikai viens pēdējais īstais starovers – Arkādijs. Zināms, ka Latgalē saglabājušās vairākas vesticībnieka kopienas. Tātad iespēja satikt šos ļaudus mums vēl ir. Klavējam pie Arkādija durvīm. Iznāki visai mūsdienīgi izskata vīriņš. Neskolika jā pomņu, ja mani prietki piredavāli, jā pētai pakaļīņu. Пятое поколение. Пятое, да. Это получается с какого-то там 1800. 1800, там где-то 60-е, 50-е. Старовер, это значит что? Можете объяснить? Я не знаю. Вы старовер? Ну, я старовер, но обычаи mm -hmm. все это не перешли ко мне. Mm -hmm. Мать моя, это самое. Тоже было. Отец мой был э, председателем сельсовета здесь, заядлый коммунист такой был. Вот. А, то есть он как бы выпал из э, плеяды староверов, да? Ну, он не выпал, старовер был, но вы знаете, а, такой, советская власть, немножко, советская да? власть, она все подвела. Да, да, подвела. Да, да. И, старо... и религию она подвела. И вера в будущее подмела все. При ну, советской власти вообще тут ужас был. Вот в деревне. А я в церковь не хожу. Угу. У Бога я верую, а посредника нет. Это Откуда? такая, в принципе, идея, ну, да? Ну, это мое отношение. Мое отношение. В церковь не хожу. Хотя иконка есть. У Бога я верую, крещусь каждый день. Вместе с женой. Она у меня католичка, я старовлядец. Дети у меня тоже католики, внуки все католики. Да? Один, один я остался. Ну а раньше, да, вот насколько я помню, пацаном был маленьким. Да. Собирались. Вообще-то поп ездил в каждый дом. Здесь было 21 дом. 21 дом. Поп был, да? Да, поп был он. Приезжал. С такой старообрядки. Старообрядки, да, он приезжал, и в каждом доме была икона обязательно. Ну и молились. Ну а потом, это самое, иногда папу знает, что уже не хочется каждый дом попробуй обойти все эти дома. Ну, собирались. Он знает, на время в празднике там, вот в 10 часов я приеду. Ну, собирались или у нас, там, или в другие дома, собирались все односельчане. А поп откуда приезжал? Проходило. А у нас в Пантелечках здесь приход есть, старобряческий. А, ну вы, в принципе, тут, вы как бы последний, да? Да, я здесь родился, ну... Все вот эти дома, это... Ну, здесь старобрядцы, не, я не, не сказал бы, что здесь старобряческая деревня. А, здесь, нет, это как бы так Здесь бы, как латгальское как бы, преобладание латгальцев было. Вот и сейчас вот латгальская хутор. А это как вот, бы осталось. вообще в, в интернете это преподносится как бы старообрядческая нет. деревня? А? Нереально так? Нет, здесь наполовину были, можно сказать, наполовину. Ага. Латгальцы и старобрядцы. Ну, а латгальцы все католики, да? Латгальцы все католики, жили дружно, занимались каждый своим хозяйством. У каждого была земля. Вот, например, мой дед из продуктов, из одежды, в принципе, все сами делали. Выращивали лен, угу. льняные рубашки там, льняные простыни, все это делали сами. Вот. Ну, кое-что там по мелочи покупали, да, Ну, а сейчас что у вас в хозяйстве? Есть что-нибудь? А ничего. 
работаю жена и я. в городе, да? Да, я mm. уже на пенсии, но работаю в городе. Ну, а здесь я поддерживаю пока. Мать завещала с отцом, поддерживаю домик, какой он есть. 1895 года построить. Вот все-таки, да? Были ставни здесь еще красивые, но они сгнили. Много меня ругали, почему ставни сняли. Я говорю, сгнили. Помогите мне, я вам дам образец, ну, в волости. Так я остался без ставни. А это как? А это ругали. Почему пласти? А дальше я не знаю. Вот. Вообще-то это в случайших где-то в 70-х годах вообще планировали, что их не будет, да, 80 -х. Это ГЭС хотели построить. Строить дома не разрешают современные. Вот. Дом рушится, ну что в будущем? Вот постоит он лет 20, разрушится и все. Земля останется. Хотя внуки с Риги приезжают, у меня любят. Сын, невестка, балдеют здесь. Там раньше были поля колхозные. За этим лесом? Прямо где лес. Где лес? А, сейчас заросло просто. Да, заросло. Ну, лес тоже нормальный. Лес это богатство наше. Pēc divām nedēļām, mazliet citā sastāvā, atkal esam vasar gelišķu skatu tornī un jūsmojam par skaistāko Daugavas loku Ainalu. Atrodamies skatu tornī, tagad skatamies uz Daugavas lokiem un redzam, ka mums gaida plosts vajag. Un tālāk turpinājums brauksim lejā, mēģināsim tikt uz plosti ar močiem un tālāk kuģosim un skatīsimies, kā izskatās no plosti. Izbaudīsim Latgales ūdens ceļus. Mums paveicies labu laiku, mēģināsim sakombinēt makšķirēšanu ar enduro braukšanu. Jauna niša. Jauna niša, jā. Šoreiz mūsu viesbraucējs ir Mappo. Jāni, jau nospriedām, ka tik daudz vietas ir izbraukāts pa pasauli, bet tu pašu zemē neesi bijis daudzās vietās un atbraucu ar tādu, vau, cik te ir smuki. Tad ir pašā laikā. Kāds pits ir iztērāts, lai aizbrauk kāds 10 tūkstoši kilometrs no šajienas un arī teikt, vau, cik ir smuki. Kā jā, nu šodien mums vēl daudz, kas priekšā ūdens ceļ un laiks rādīs. Mappo, Mārtiņš Ārens, Stanfighter komandas menedžers. Mārtiņam jautāja, kāpēc Mappo? Tā vienkārši, Latvijā ir tik daudz Mārtiņu, pat mamma man dažreiz sauc par Mappo. Mapo mūsu ekspedīcijā piedalās pirmo reizi, un kā pats atzina, gaidīja šo braucēju un par nelielu stresiņš parādījies iepriekšējā vakarā. Lostas ir neticami stabils, nav pat nepieciešamības močas nostiprināt. Jānim līdzi spinnings, ar ko pamēģināt noķert kādu zivu vakariņām. Īsā instrukcija ērēšanā un ceļojums var sākties. Par senajiem Daugavas plosniekiem vairs tikai leģendas klīst, bet šo plostu esam sarunājuši viesu namā Beibuki, kur pie šādas izklaides var tikt ik viens. Kāds ir bijuši lielākās ballītes, smagākās? 50 cilvēki, 70 cilvēki ir bijuši. Tā diezgan daudz cilvēki. Sezonas garums tika ielikt. O, teiksim, kad saule sāk spīdēt, kad ledus aiziet prom, kad silti sāk palikt, nu tad jau arī sāk turisti braukāt. Un beidz kaut kur septembra beigās. Bet ar to plostu man nevarētu iemeņas kā apgūt vai procesā? Ļoti vienkārši, tāpat kā ar laivu parasto. Protams, vajag sākumā pierast pie viņa, kā viņš airējas un tā, bet, teiksim, 10-15 minūtes un jau viss ir profesionāli airētāji. Kā piemēram es? Jā. Grūti viegli? Nē, vispār. Čiliņā. Bet, ja tas atradis, vēl kaut kādu nodarbošanos. Trauma nesiņu uz priekšu, 
Tram katrus plus minus no 5 līdz 7 km stundā. Viss. Tas tā būs gan raid tā soli ejot. Jā. Ja ir pret pretvēš, tad, teiksim, lēnāk viņš iet, ja pavējam iet, tad tā ātrāk iet, protams. Varam jau lēt. Jā. Beidzot ir tāds apiemērs. Eko turismus. Pēc 5 minūšu braucēni Mapo pamana kempingu upes labajā krastā. Un viņam liekas, ka šo vietu viņš jau ir redzējis fotogrāfijās, ko viņam Amerikā rādīja nejaušas satiktais latviešu ceļotājs – Matīs Assers. Rāģēja koku, mušķi nedzirdu. Halā! Assers, kungs! Čau, kur tu esi? Daugavpilie, tev tagad kad ies uz plosti? Pelt garām tavai mājai. Tu redzi mani? Es redzu tavu, tavas mājas. Tu redzi plosti tev garām pelt. Es tagad stāju mēs krastā. Nonāks? Jā. Ne tikai Rīga, bet arī Latvija izrādās mazīt. 1836 km. Pirmā pietura. Kā copelīčiem? Nu, zivis ir. Zivis lēkā. Bet... Uh... Vakariņu vēl nav? Vakariņu nav. Būs. Tas būs. Ko mēs to līdz satiksim? Man tāds viens sens čoms, bet nekad mūžā tādā nēs atrodas. Normāli tas tā ļoti dīvaini sajūti. Tas taču nav īsti normāli šitā satikties. Es taču varēju piebraukt pa zembi pie tevī. Bet man vienmēr pārliek variants, kas tam nosēsties no debesīm. Jā. Čau! Čau! Kā prastā? Tev vieglāk! Limandas iedonis. Motociklists. Latvijai simtgada. Visi atslēgts ādi. Hashtag ziedonis, hashtag simtgada. Čau! Čau! Bija dzirdējis par šito vietu un patīkām pārsteigts. Ir daudz smukāk nekā man radīt toreiz telefonā. Kā tu nonāci, ka lūk tev ģimene šeit strādā, ņemās, tu pats reka, ka šitai esi brīvdienas un tā un tāds... Cik es tev zinu darba rūģis no rīta līdz vakaram? Mēs neesam šeieniešu, mēs esam no Mārupas. Un bija tā, ka mēs kaut kādos 86. gadā braucām garājumā mašīnu, toreiz bija turnas augšā. Tas var bišķiņ tālāk ir kilometri no šeienas un bija tāds, mēs uz turni uzkāpām. Un šī vieta kaut kā baigi ir, ka toreiz jau prātā, ka baigi labā vieta. 2000. gadā jau vecāki meklēja zemi un izrādījās, ka šī zeme pieejama. Tā sola pa solim, un sanāca beigās tā, ka mēs to zemi atkal dabūjām. Principā tajā pašā gada laikā iznomājām, ka kaut kas jāatīsti, jo šā zeme ļoti smuka. Gribējām, lai atkal turis kaut kā trec arī no malas to visu. Tā ideja kempingam vispār ir tagad abas miļotēm, lai būtu. Tie cilvēki vairāk atbrauc relaksējās, pavata laiku Daugavas krastā, pabrauc laivām, gostiem. Nu, sezonu mēs strādājām līdz oktobrim, ja silts oktobrs, tad arī oktobri. Ko paķeram klāt, sākam kaut kur aprīt beigās māju sākumā. Piedāvājam izbraucīt laivām, pustiem, makšķiešanas iespējas, ritiņu noms. Nu, līdz kā viss, ko sirds vēlās. Ir cilvēki pasēdēt pie ugnes, kuriem pats ir gaļi. Es pats personīgi pat nebiju... Tā kā pieredze laukos dzīvot, bet kaut kā ar gadiem šiem dzīvot, to mieri izjūtot, pat negribas sarāk to pilsētu. Tad taču nav pats surīgākā iespēja, kādu es pat nemanu. Es pat nešķiroju, tad man darbs ir tā kā atpūt, un atpūt tā kā tā kā darbs, un es par to jūtos pateicīgi šajā vietā. Nu, tieši tā, nu, tas ir arī, tikai tāpēc arī būs rezultāti. Ja tu dari to, kas tev patīkās, tad tev būs rezultāts. Tev nebūs, tas tā iekšā tad nav rezultāti. Protams, jā. Bet, bet pa lielam... Bet tā jau ir tā bagātība arī, nu? Nu, jā, bet to var saprast tikai laiku, ja tu sāc visu laiku kaut kādi dzīties naudai pakaļ, kaut kādiem vilinājumiem, tad... Tad kurā momentā tu esi laimīgs? Tieši tā, jā. Tā laimi jau tu padās mums apkārt ir, jā, šo varēja raudzīt, daži to nevarīt. Jā, piemēram, stāvu un izkarst uz šos krozes zābakos. Es tiešām jūtos laimīgs. Nu, metāliks jau. Jāņa Cimiņa otra lielākā kaislība ir makšķerēšana. Viņš mēģina asrēties visu, ko dzirdējis par spinīgošanu Daugavā un bērnībā lasījis makšķernieju grāmatās, 